Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konka Bergen Konka Crafts. Heute zeige ich euch wieder einen Knoten und zwar den Empires Knot. Das soll ein Kaiserknoten sein. Das ist eine Erweiterung vom Snake Knot. Also wenn ihr diesen Empires Knot machen wollt, dann müsst ihr auch den Snake Knot schon können, einigermaßen. Bezugsquellen weiterführende Anleitungen sowie Infos zu diesem Video findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich mache das nicht für irgendwelche Firmen, also ich verdiene kein Geld damit, sondern ich schreibe das für euch unten rein, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Und wenn euch mein Kanal und meine Videos gefallen, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Einfach hier unten auf den Abonnieren-Button klicken, dann die Glocke aktivieren, auf alle klicken und schon werdet ihr informiert, wenn es wieder was Neues von mir gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachknüpfen und los geht's! Das sind unsere beiden Cords, die wir zusammenschweißen müssen. Schneidet jeweils ein Ende der beiden ab. Und jetzt diese beiden Enden gleichmäßig mit dem Feuerzeug schmelzen und sofort zusammendrücken und drehen. Neben den Schlüsselring zieht ein Kordende durch und bringt beide Enden auf eine Länge. Schlüsselring mit dem Kord fest in die Hand nehmen. Der erste Knoten ist ein normaler Snake-Knoten. Den grünen Kord so um den rosa Kord legen, dass der rosa Kord quasi wie in einer Schlaufe liegt. Und nun den rosa Kord unter den grünen durchführen und von oben durch die Schlaufe ziehen. Nun gleichmäßig festziehen, sodass der Knoten ca. 1 cm vom Schlüsselring entfernt liegt. Achtet darauf, dass die Enden immer noch gleich lang sind und auch, dass die Schweißnaht zwischendrin liegt. Auch wenn ihr mit der anderen Farbe anfangt, klappt der Knoten. Nun zuerst wieder das gleiche, den rosa Kord um den grünen Kord legen, dass der grüne Kord in einer Schlaufe liegt. Den grünen Kord unter den rosa Kord durchführen und von oben durch die Schlaufe ziehen. Dieses Mal nicht festziehen, sondern die Schlaufe locker lassen. Dreht euer Werk um 90 Grad, dann gehen die nächsten Schritte leichter. Jetzt den grünen Kord von oben durch die rosa Schlaufe ziehen und auf der anderen Seite den rosa Kord von oben durch die grüne Schlaufe ziehen. Die rosa Schlaufe liegt jetzt in einer grünen Schlaufe und die grüne Schlaufe in einer rosa Schlaufe. So, und jetzt können wir festziehen, nicht die Enden ziehen, sondern die Stränge, die vom Snake Knot kommen, wie beim Snake Knot. Lasst die zuletzt gelegten Schlaufen einfach außer Acht. Erst wenn das Nägnot fest ist, könnt ihr die seitlichen Schlaufen anziehen. Jetzt habt ihr euren ersten Imperos Knot gemacht. Auf diese Art und Weise macht ihr noch drei weitere Knoten.
Nun eine Runenperle auf beide Stränge aufziehen und an den letzten Knoten drücken. Schaut, dass die beiden Kordstränge nebeneinander liegen und nicht über Kreuz. Das Teil vertikal hinlegen. Wir machen jetzt den Diamond Knot. Den linken rosa Strang zu einer Schlaufe legen, sodass das Ende unter der Schlaufe liegt und nach links oben zeigt. Dann den rechten grünen Strang zu einer offenen Schlaufe legen, sodass das Ende nach links oben zeigt. Diese grüne Schlaufe unter die rosa Schlaufe legen, sodass am Schnittpunkt ein kleines Loch entsteht. Nun das Ende der grünen Schlaufe nach unten unter das Ende der rosa Schlaufe führen, dann über die rosa Schlaufe unter die grüne Schlaufe durch das kleine Loch. Gleichmäßig locker anziehen. Hier in der Mitte ist ein rhombusartiges Loch, durch das wir jetzt die Stränge ziehen. Dieses grüne Ende führen wir jetzt hier über den linken rosa Strang nach hinten und von hinten durch das Rhombusloch. Durch nach vorne. Und dieses rosa Ende führen wir hier über den rechten grünen Strang nach hinten und von hinten durch das Rhombusloch nach vorne. Jetzt erstmal leicht festziehen, denn der Diamond Knot muss noch an der Runenperle fest angelegt werden. Hier sind zwei nebeneinander liegende grüne Stränge. Und hier kommt der rosa Strang raus, der zur Perle führt. Gegenüber sind zwei nebeneinander liegende rosa Stränge. Und genau hier kommt der grüne Strang raus, der zur Perle führt. Die beiden rosa Stränge, den grünen hier, müssen wir jetzt ziehen. Verfolgen und anziehen. Verfolgen und anziehen. Verfolgen und anziehen. Verfolgen und jetzt geht es nicht mehr weiter und jetzt kann man hier ziehen am Ende. Und das gleiche machen wir bei den anderen beiden. Hier bei den zwei grünen. Hier den rosanen Strang anziehen, verfolgen, anziehen, verfolgen, anziehen, verfolgen und am Ende ziehen. Und so lange wiederholen, bis der Diamond Knot schön fest ist. Ich verwende dazu eine Rundzange. Ihr könnt das jetzt hier abschneiden, so wie hier, oder länger lassen und mit Perlen versehen. Ich nehme diese beiden Perlen, die circa den Durchmesser haben wie das Kord. Habt ihr nur Perlen mit wesentlich größerem Durchmesser, dann einen Knoten machen, damit die Perle nicht runterrutscht. Bei den kleinen Perlen wird am Ende anders verfahren. Das zeige ich euch gleich. Ihr entscheidet, wo ihr die Perlen haben wollt. Gleich lang oder wie ich unterschiedlich lang. Ihr benötigt dazu irgendwas Metallisches, so ein Alulineal. Oder einen Aludeckel, der flach auf dem Tisch liegt, eben etwas, was Hitze aushält. Ich wähle diese Länge. Abschneiden. Und das Ende mit dem Feuerzeug schmelzen 
und sofort gerade auf dem Alu platt drücken, sodass ein Rand entsteht. Dieser Rand verhindert, dass die Perle runterrutschen kann. Hm, ist mir noch zu schräg. Nochmal schmelzen, drücken. Jetzt ist der Rand gerade. Den anderen Strang genauso bearbeiten. Länge ermitteln, abschneiden, schmelzen, gerade aufdrücken, damit ein Rand entsteht. Und fertig ist euer Emperors Anhänger. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!